अपने डिस्कशन के बाद फिर मैंने वो डाला गुड मॉर्निंग क्लास टुडे विल कंटिन्यू विद बॉडी फ्लूड्स एंड सेलिब्रेशन ऑन द ओकेजन ऑफ सेकंड अक्टूबर हां राधे जयंती का स्पेशल डे आपको मैं क्यों देता हूं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रो कार्डियो तो सी ठीक है First of all, let's start with the basics. Till now, in the chapter, we have understood one thing: that your heart undergoes mechanical activities and electrical activities. Your heart undergoes both mechanical activities and <coughs> electrical activities. Now, tell me, what is the important? मैकेनिकल एक्टिविटी दैट द हार्ट अंडरगोस इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शंस आर कॉल्ड सिस्टो एंड रिलैक्सेशंस आर कॉल्ड सिस्टो सो व्हाट आर द टू इंपोर्टेंट मैकेनिकल एक्टिविटीज सिस्टो एंड सिस्टो एंड सिस्टो सो इज द कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शंस and diastole is the relaxation but for the heart to undergo contractions and relaxations it requires electrical activity and the electrical activity is called action potential impulse or in other words it is depolarization and the second type of electrical activity is called as repolarization the electrical activity depolarization is responsible for contractions that is called systole and repolarization electrical activity is responsible for diastole that is relaxation okay so if i say like this if the fan is moving and that is a mechanical activity but for that mechanical activity to take place you have to switch on the electric current so the electricity going there is the electrical activity and the movement of the fan is the mechanical activity so the heart is undergoing it's a muscular or it will undergo contractions and relaxation. relaxation the muscular activity is mechanical activity but for that it has to undergo two electrical activities for contraction it is depolarization and for relaxation that is diastole it is repolarization Did you understand this point? Yes. Is this basic clear, everybody? Yes. Okay. Then further. Always remember this important idea that the electrical activity will always precede the mechanical. Activity. For the first, which activity takes place? The yeah. electrical. Followed that by that particular mechanical activity. Okay. So if I switch on, I do. So first, what will happen? Current. Then, after that, what will happen? Move. So first, what will happen? Electrical. Then, what will happen? Mechanical. So in your heart. सब जो x, y, z ये क्या है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज चलती ओके और हर एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एक करस्पॉन्डिंग मैकेनिकल एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल 
मतलब x की वजह से क्या होगा वन y की वजह से क्या होगा टू z की वजह से क्या होगा थ्री सो वन टू थ्री ये कौन सी एक्टिविटीज है वन टू थ्री ये कौन सी एक्टिविटीज है क्या एक्स वाई जेड ये क्या है एक्स की वजह से क्या है वाई की वजह से जेड की वजह से इतना मजा में आ रहा है अब मेरा सवाल है वॉट विल टेक प्लेस फर्स्ट वन और एक्स सो राइट ना वोट इज योर हार्ट अंडर गोई साथ साथ वन होगा कि एक्स होने के बाद वन होगा बराबर एक्स होने के बाद वन तो जब आपका हार्ट वन कर रहा है तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन सी चल रही है एक स्टेप आगे कौन इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो आपके हार्ट कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है और हार्ट कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी चल रहा है जब वाई कंप्लीट होगी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी चालू होगी लेकिन तभी हार्ट कौन सी एक्टिविटी में रहेगा अगर सर सो कह रहे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोसीड मैकेनिकल ओके, सो व्हेन नाउ क्वेश्चन फॉर यू गाइस, व्हेन इज व्हेन द हार्ट इज शोइंग इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वाई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एट दैट टाइम विच मैकेनिकल एक्टिविटीज गोइंग ऑन सो इज वाई रिस्पॉन्सिबल फॉर वन नो इट इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर टू विच विल कम लेट बड़ा फूल चल पढ़ते हैं आगे नक्की वी वॉट to detect the electrical activity of heart we want to detect which electrical activity of heart and for that we need a machine okay and the machine is called electrocardiographer the machine apparatus is called what electrocardiographer do you remember guys What is the machine called? Electrocardiograph. Yeah, I'm sorry, guys. I'm okay. Just do it. Say, "Say." Electrocardiograph. Electrocardiograph. Put an emphasis on the "f." Electrocardiograph. Okay. When you get use this machine. You will get a graphical representation of the electrical activity of the heart. You will get a graphical representation of what electrical activity of the heart, and that is called electrocardiogram. So. देखो इधर उधर घूम रहा है मेरी बात कर रहा हूं मैं सो वॉट इज द इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट एंड द मशीन इज And that graphical representation is. It is the graphical 
representation of the what is electrical activity of the human heart. Did you get my point, everybody? Yes. Yes or no? Yes. Pakka. Give me the child and you. Okay, now see. Let us, I am giving you an idea of the machine. Okay, definitely. When you go into medicine, you will see that machine. Well, they are not big enough to play this boy, boy, girl, 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 girl. We want to detect the electrical activity of the heart. For that, we will <coughs> use electrodes. What are we going to use? Electrodes. electrodes. And these electrodes are called leaves. L E A D S. Leaves. What are the electrodes called? Leaves. Okay. When we do a standard EC, a regular EC, like there is a health insurance for a job, we want to do a standard EC. But it is a regular EC. Khas kuch zada investigations nahi hai na paare. Okay? Standard is easy. Okay? At that time, and to my hands in a cup. We use how many electrodes? Three electrodes. <coughs> Two on each wrist and one on the left hand. Okay? Where do you put this electrode, Ucho? Two on each wrist and one on the left hand. But if you want a more detailed investigation of the heart, Then you are supposed to use more leads. And you have multiple leads on the chest. Has anyone of you undergone a TCG? Yes. No? Huh? Chota 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 तो तुम लोग थोड़ी छोटे हैं। छोटे हैं। अच्छा अभी छोटे हैं। आधा बुढ़े थे। भाई फिरा लगा हुआ था तो वो मोटा था लगे थे। आधा भी मोटे था तो आधा भी इतने जाना। वो सब ये लोग बोल रहे हैं मैंने क्या? हाँ हाँ। वो बोल रहे हैं तो ठीक है चल। So let us do a standard ECG. So we will put the electrodes and these electrodes will be connected to a Voltmeter. The voltmeter will be connected to a stylus, and the stylus will be connected to a moving graph graph paper. ऐसा नहीं दिखता तो वो सब तोड़ना नहीं दिखता पूरा भाई। Stylus है। और जैसे कहते हैं imagine पूरे pen साथ। और एक और है moving graph paper। Graph paper कैसा होता है? Move होता है। It's a moving graph paper. Okay? Now you think that the patient is dead because you don't get his heartbeat. Okay? But you now have to clinically declare him dead. And clinical declaration has to be done by doing an ECG. Okay? Direct lesson is Mala Vatla Mun Gina. Okay? So what you do is you put the electrodes connected to a standard, the, you connect to a voltmeter, graph paper. Will there be any electrical activity on the heart? So will the needle move? No. 
But will the graph be going to move? Yes. So how will the line be? Straight line. So straight line on the ECG will be an indication that the patient is to be declared medically dead. Are you sir? But what if I do your ECG right now? Will your heart show electrical activity? Yes. Which electrical activity will you know? Depolarization and polarization. Depolarization. As a result of which, don't you think the needle will move? Yes. And as the needle will move, move don't you think the, the graph paper will get a graphical representation? It will get a graphical representation of the electrical activity of the heart, which is called as a electrocardiogram. Alaksha, you got it? An idea you get? Idea, yes. Very good. Now, on a standard ECG, we see the presence of five waves. How many waves are there on a standard ECG? Five. Which are P, Q, R, S, T. From P to T. P, Q, R, S, T. So how many waves are there on a standard ECG? Five. five waves. Okay. And every wave, har ek wave, koi to ek electrical activity ko dikhata hai aur uski wajah se koi na koi mechanical activity hoti hai. Samajh gaye meri baat? Acha electrical activities ke liye hum log ne kal ek conducting system padha tha, SA node wagere ka. Yaad hai wo sab ko chalo? Theek. To ye hum log ek fat karke banate hain. Inter ventricular septal chal. Tell me what will be the location of the SA node. Who will tell me the location of the SA node? I want yes, uh, girl on the last bench. Yeah. What is your name? Sushi Tomare. Huh? Tell me fast. Why do you have to do that? Upper right corner of the right hand. Upper right corner of the right hand. Right 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 so, S A node, which node? S A node. Will depolarize the atria. The SA node will depolarize the atria. And as the SA node will depolarize the atria, on the ECG, you will get a P wave. Which wave? P wave. So, what does the P wave indicate? Yes, it indicates the depolarization of the atria by the SA node. Okay? Now the impulses are taken by the AV node. Whatever? Tonight? Does the AV node immediately pass the signals or keep it to itself? Keep it. For how long? 0.1 second. It will keep the impulses to itself. So do you see an isoelectric baseline? Do you see a line, straight line? Yes. Does this show that the person is dead? No. It shows that the electricity is not happening because the AV node... Shh. Uh, so what does this line indicate? AV node is silent. Barabar hai. Ah. Now, you remember AV bundle yes, yes. and then the left bundle of his and the right and the left bundle of his. Can I say now they are depolarizing? Yes. Ayana. And that will be shown by the Q wave. Which wave? Q wave. So what does the Q wave indicate? 
it indicates the depolarization of the interventricular septum by the bundle of his q wave kya dikhata hai ke depolarization ho raha hai kis ka interventricular septum ka kaun kar raha hai bundle of his Yes or no? Yes. Now, you remember the Purkinje's fibers? Yes. They will depolarize the apex of the heart. They will depolarize the apex of the heart, and that will be given by which wave? R, R wave. So, what does the R wave indicate? <laughs> apex of the heart, ventricular. Depolarization by the Purkinje's fibers. Okay. Then the base of the heart, base of the ventricle, will get depolarized by the Purkinje's fibers, and. That is shown by which wave? S wave. So Q wave indicates depolarization of interventricular sector by one of this R apex of the heart depolarization by the Purkinje's fibers, base of the ventricular depolarization by Purkinje's fibers. Clear, everyone? So can I say these three together? Who these three together? Q R S. Who is it? Q R and S. They are showing the depolarization of the ventricles. That is why this together called as the Q R S complex. एकत्र अपन के दूसरा इट्स कॉल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स व्हाई इज इट कॉल्ड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बिकॉज़ इट शोस द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्लियर एवरीवन लकी अंडरस्टूड एवरीबॉडी यू शो नो हां now the t wave it shows or the t wave represents the repolarization of the ventricles okay what does it show repolarization of the ventricles okay so p wave is for the Depolarization of atria, and that is which event? Electrical event. What is the mechanical event will be present? It will. It is the systole of the atria. QRX represent depolarization of ventricle. What the word is represent is the systole of the ventricles, and repolarization of ventricles shown by the T wave. And that will be the diastole of the ventricles and the JD. That is the joint diastole. JD. That is the joint diastole. Are we clear up here, everybody? So if I see this, what are the name of the waves? P. Q R S will be read together as the P Q R S complex, and the last one will be T. Then we will show its graphical representation. तो वो डायग्राम P का Q का R का S और T का. What is the electrical activity it shows? What is the electrical activity it shows बच्चों? Depolarization of atria by SA. QRS. Depolarization of ventricles by pura. 
bundle of A series. And T wave is repolarization of ventricles. I hope you got it, everybody. Yes. So, team, you know, she saw the maps, of course. What will be the corresponding mechanical activity? Here, P wave will be what which look? Atrial systole. Here it will be ventricular systole. And this will be what which look? Joint diastole. And the ventricular diastole is a part of the joint diastole. Clear everyone? Yes. So let me ask you one question. Let us see if we can answer that. Senior citizens, keep quiet. Which way is missing on the ECG and why? जब एट्रियल डायस्टोल हो रहा है क्या हो रहा है बच्चों वो टाइम पे क्या हो रहा है तो कौन सा ज्यादा स्ट्रॉगर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है तो उसको क्या कर देगा छुपा देगा मास्क कर देगा क्या कर देगा मास्क क्या कर देगा बोलो मास्क बोलो मास्क कर देगा कौन किसको मास्क कर देगा द वेंट्रिकुलर Depolarization will mask the atrial repolarization. हाँ यार कब का ठीक है क्या नया आज की वन पूर्व क्वेश्चन end of T wave Marks which mechanical activity? End of the T wave marks which mechanical activity? So, so go on, I'll tell you. Ha, both of them. End of system. End of this process. Of ventricular system. Who can always tell me? A heart is operating. Ah. और इस तरह का इसी तरह के एंड ऑफ़ द टीवी एंड ऑफ़ द एंड ऑफ़ द टीवी मतलब जब टीवी में एंड हो गई हार्ट या ना जब ये टीवी में एंड हो गई तो हार्ट की कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी एंड होगी बाबा कैसा जॉइंट डायस्टोल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होती है बाद में होती है उसके बाद कौन सी एक्टिविटी होती है मतलब ये टी वेव की मैकेनिकल एक्टिविटी टी वेव के साथ ही की बात में दिखेगी उसके बाद दिखेगी तो टी वेव के साथ क्या दिखेगा उसकी पहले वाली मैकेनिकल एक्टिविटी और ये पहले वाली मैकेनिकल एक्टिविटी कौन है वेंट्रिकुलर सिस्टो सो व्हेन द टी वेव विल कम टू एन एंड हार्ट इज एंडिंग व्हाट Ventricular systole and it will begin with what which you Ventricular diastole. So the end of the T wave, end of the what does it mark? Beginning of the ventricular diastole and the end of the ventricular systole. What is the sort of the X cell and the B? तो अभी कौन सी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी खत्म होगी? आप पहले सुन के आंसर दो जानी। ये टी वेव किसके लिए है? वेंटिलर डायस्टोल की। 
मतलब ये क्या कर रहा है वेंटिकुलर डीपोलराइजेशन तो जब ये टी वेव खत्म हुआ बराबर है उसके बाद चालू होगा ना क्या वेंटिकुलर डायस्ट बराबर है सो एक बात समझिए कि एंड ऑफ द टी वेव विल मार्क द बिगिनिंग ऑफ द एंड विल मार्क द एंड ऑफ द बराबर है बिकॉज वेन द टी वेव हैज कम टू एन एंड What has happened? Ventricular systole has come to an end, and after that, the ventricular diastole will begin. Yes, Sunita, you understood this point? No. What? क्या नहीं बोल रहा हूँ आप? इसके लिए कौन सा कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा आप देखो? कौन सा वाला कि इलेक्ट्रिक एक्टिविटी पहले होती है, मैकेनिकल एक्टिविटी बाद में होती है. बराबर है तो टी वेव ये कौन सी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल उसकी वजह से क्या होता है रिलैक्सेशन ऑफ द वेंट्रिकल इज कॉल्ड वेंटिकुलर डायस्कोर तो जब ये एक्टिविटी चल रही है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कौन से वेव की टी वेव की तो क्या वो टाइप है उसी की मैकेनिकल एक्टिविटी चल रही है नहीं चल रही है नहीं चल रही तो फिर कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी चल रही है पहले वाली वो कौन है मतलब ये जब इलेक्ट्रिक एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो उसके पहले वाली मैकेनिकल एक्टिविटी खत्म होगी और उसके बाद वाली मैकेनिकल एक्टिविटी चालू होगी बराबर है सो एंड ऑफ द टी वे ये वाला पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी चालू हुई और कौन सी मैकेनिकल एक्टिविटी बंद हुई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पहले होती है और उसकी मैकेनिकल एक्टिविटी तो जब वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है तो किसी पहले वाली की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का मैकेनिकल एक्टिविटी खत्म हो रहा है समझा कि नहीं मेरा बात अभी समझा कि नहीं पक्का एवरीबडी मैडम क्लास बोल रहा हूं नक्की एंड ऑफ द टी वे मार्क्स एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोर एंड बिगनी ऑफ वेंट्रिकुलर डायस आया ना इसके लिए मैंने पहली बार क्या बताया था आप लोगों को कि पहले कौन होगा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बाद में कौन होगी तो जब एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चालू है तो मैकेनिकल एक्टिविटी कौन सी वाली चालू है उसकी वाली कुछ पहले वाली बराबर है तो टी वे में कौन सी एक्टिविटी है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी वो जब खत्म हो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी तो उसके पहले वाली मैकेनिकल एक्टिविटी भी उसके साथ ही खत्म होगी और उसकी खुद की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी स्टार्ट हाँ ये चीज के ध्यान में रहेंगे आया ना क्या कहा मैंने द एंड ऑफ द टी वे इज द एंड ऑफ एंड बिगिनिंग ऑफ सो इज द टी वे फॉर वेंटिकुलर सिस्टम और वेंटिकुलर डायस्टोल बराबर कि नहीं जीरो कम होगा ये इलेक्ट्रिक एक्टिविटी खत्म होने के बाद सो वॉट डज डॉक्टर फाइंड आउट वॉट डज कार्डियोलॉजिस्ट फाइंड आउट विच ही फाइंड आउट दैट इफ देर इज एनी चेंज इन द साइज ऑफ द वे or the time duration to complete the wave then it is an indication of a particular anomaly disorder in the heart muscle what the point so as a doctor you are trained for example that if the size of the p wave increases 
साइज ऑफ द मतलब कि द टाइम टेकन फॉर द इंपल्स टू पास थ्रू द पी वेव इज मोर नाउ दैट मीन देर इज समिश्यू स्कार टिश्यू इन द एट्रिया विच इज इंक्रीजिंग द टाइम ड्यूरिंग and the size so a heart attack will be seen by some abnormal change in the ecg this particular segment will change in a heart attack what my point hyperkalemia once again this particular segment will change heart is not getting enough amount of oxygen to blood one of these waves will change okay so any change in the size and the time required to complete that particular electric activity is an indication of some problem in the heart did you get the idea which you know and that is why we perform a ecg so ecg electrocardiogram is a diagnostic test it helps us to diagnose about the health of the heart Did you get the idea? Yes. So, what is the machine called? Electrocardiogram. And what is the electrical? What is the graphical representation called? Electrocardiogram. And this is a graphical representation of the electrical activity of the heart. Okay, which is shown by how many waves? Why? What are the why waves? P-Q-R-S-T. Which is the only repolarization wave? P-V. Which wave is for the contraction of the ventricles? QRS. QRS complex. So if I calculate the number of QRS, can I get the number of heart beats? Yes. Number of QRS is equal to the number of heart beats. I have recorded everybody. Which wave is missing? Atrial. Atrial. That's right. Why do you get the R wave? Because the FX of the ventricles is undergoing depolarization. समझ में आया ना पूरा वाला बात? हाँ, चलो कॉपी डाउन करते हैं। Almost you are done with the topic. Discuss. Stop. Any questions? See.